வணக்கம் எல்லாரும் மூட்டு வலினா பண்ணக்கூடிய முதல் விஷயம் எக்ஸ்ரே எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்து பெயின் ரிலீவாக ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது தான் அதை தவிர்த்து அந்த வழி வருவதற்கான காரணம் என்னன்னு சற்று கூட யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வழிகளை எப்படி உடனடியாக நம்ம கிளினிக்கில் குறைக்கிறோன்ற சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணலாம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அதிகபட்சமான வீக்கமும் வலியும் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம உடனடியாக குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம காட்டுற மாதிரி அந்த மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸை கப்பிங்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டெக்னிக் மூலமாக இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ரிலீஸ் பண்ணி முடித்த அடுத்த செகண்டே பேஷண்ட்டுக்கு வலி போயிடுது அப்போ இங்கே எல்லாரும் சிந்திக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா மூட்டில் வலி வருவதற்கு ஒரே காரணம் மூட்டில் அக்யூமுலேட் ஆகக்கூடிய கெட்ட கேஸஸ் தான் அப்போ எலும்புகளை தகர்த்து சர்ஜரி செய்து கொண்டு வழியை நிற்க நிறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை காட்டிலும் சில உணவு கட்டுப்பாடுகள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணா போதும் முற்றிலுமா மூட்டு வழியிலிருந்து உங்களால் விடுதலை பெற முடியும் ஓகே இப்போ நிறைய பேருக்கு மூட்டில் இருக்கக்கூடிய வீக்கத்தையும் வலியும் குறைக்கக்கூடிய வீட்டிலே இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ரெமெடிஸ் பற்றி இப்போ நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே நம்முடைய மூட்டு வழி வீடியோவில் வழிகளை குறைக்கக்கூடிய சிறுநீரக புள்ளி பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஏன்னா காட்டக்கூடிய இந்த புள்ளி தான் எத்தனை வருடமாக இருக்கக்கூடிய மூட்டு வழியாக இருந்தாலும் சரி அதை உடனே இன்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும் காட்டுற மாதிரி ஒரு ஒன் மினிட் வரைக்கும் அழுத்தி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நான்கிலிருந்து ஐந்து முறை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் எத்தனை நாட்கள் பயன்படுத்தினாலும் இதில் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே கிடையாது அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய பிளாடர் பாயிண்ட்டு இதுதான் பிளாடருக்கான ஒரு பகுதி யாருக்கெல்லாம் கால்களில் வீக்கம் இருக்கோ அவங்களுக்கு இந்த பகுதியில் ஒரு வீக்கம் தென்படுறது நீங்கள் தாராளமாக கையை வச்சு பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்டில் அழுத்தி ஒரு ஒன் மினிட் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா ஏற்கனவேன் <laughs> அதற்கு பிறகு ஏற்கனவே அரைத்து வைத்த இஞ்சி பூண்டு விருது அதில் போட்டுக்கணும் அது லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் இறுதியாக நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆமனுக்கு இலைகளை போட்டு அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இந்துப்பு போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அதுலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆர்டர் ஒரு மனம் வரும் அதற்கு பிறகு ஸ்டவ்வு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டுருணும் ஆறிய பிறகு மிக்சியில் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு தினமும் இரவு நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கால்களில் ஒரு பத்து மாதிரி ஒரு பேக் மாதிரி இந்த வீடியோவில் எப்படி காட்டுறோம் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் படுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து முப்பது நாட்கள் வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை போடலாம் இதை போட போட அந்த முட்டிகளில் இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து உங்களுக்கு பிளாடர் வழியாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஜாயின்ஸ் அந்த எலும்புகள் எல்லாமே சற்று வலு அதிகரிக்கவும் ஆரம்பிக்கும் இதை தாராளமாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி மூட்டுகளை பற்றிய இன்னும் பல அடிஷ்னலான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனலில் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்ல போகிறோம் ஸோ அது பற்றிய தகவல் உங்களுக்கு வந்து சேரணும்னா நீங்கள் நிச்சயமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் லைக் பண்ணணும் அப்போ தான் அது சாத்தியம் ஸோ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்